പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം കോറിലേഷൻ ആയിരുന്നു സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാമിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് അതിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അത് ഏത് കോറിലേഷൻ ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അഞ്ച് ഡയഗ്രാമുകൾ വരച്ചു അത് ഏതാണെന്നും ഏത് കോറിലേഷൻ ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാൾപിയേഴ്സൺ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണ് കാൾപിയേഴ്സ് കാൾപിയേഴ്സൺ കൊണ്ടുവന്ന കോറിലേഷൻ ആണ് ഏത് കാൾപിയേഴ്സൺ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഇതിനെ പ്രോഡക്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് കോറിലേഷൻ എന്നും സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ കോർ കോറിലേഷൻ ആർ എന്നായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോറിലേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ആർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കോറിലേഷൻ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പോവാൻ നിൽക്കണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ആർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള കുറേ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വായിച്ചു നോക്കണം അതിൽ ആ ഇതിനെല്ലാം കൂടി ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആക്കിയിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആണോ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഏത് കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് വിലയിരുത്താൻ ഇപ്പം നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടത് എന്നെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഏത് കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് വിലയിരുത്താൻ ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആയിരിക്കും സീറോ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതെന്താണ് നോ കോറിലേഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നീട് പ്ലസ് വൺ ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ബഡ് ലെസ് ദാൻ വൺ പൂജ്യത്തിന് മുകളിലും ഒന്നിന് താഴെ ആണെന്നുണ്ടെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ സീറോയും ബഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒന്നിന് മുകളിലും പൂജ്യത്തിന് താഴെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിലുള്ള ആൻസറുകളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മുകളിലുള്ള ആൻസറുകളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിനിടയിലുള്ള ആൻസറുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ആൻസറുകൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോ കോറിലേഷൻ ആണോ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഒന്നെങ്കിൽ പൂജ്യത്തിന് മുകളും ഒന്നിന് താഴെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യത്തിന് താഴെ ഒന്നിന് മുകളും ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ഒന്ന് രണ്ട് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോറിലേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഹരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ല ആക്ച്വൽ മെത്തേഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് അസ്യൂമഡ് മെത്തേഡൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈസിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൂടെ എല്ലാ ഇക്വേഷനും കൂടി തരുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും കൂടെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും എങ്ങനെ ചെയ്യും ഏത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വൽ മെത്തേഡിൽ ഹരിത്തമെറ്റിക് മീൻ വെച്ചിട്ട് കോറിലേഷൻ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നോക്കാം കോറിലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് വലിയ ഇക്വേഷനാണ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബോർ തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു മടുപ്പ് തോന്നും പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഈ കോറിലേഷൻ ഓക്കെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ 
മുപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തിമൂന്ന് നാൽപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എക്സ് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വൈ ഏതൊക്കെയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തെട്ട് ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ള വൈ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എക്സും വൈയുടെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഏത് കാണാനെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കാണാം കാൾപിയേഴ്സൺ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇക്വേഷനിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണണം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ബാർ നമുക്ക് അറിയില്ല അറിയോ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരിത്തമറ്റിക് മീൻ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വൈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ബാർ നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതുപോലെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ അത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഈ സി അതുപോലെ തന്നെ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്കറിയില്ല അത് കണ്ടെത്തണം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഏതൊക്കെ കള്ളികളുണ്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കള്ളി ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ എക്സ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എക്സ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ വേറൊരു എക്സ് കണ്ടെത്തണം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ബാർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എക്സ് കണ്ടെത്തണം അത് ഈ എക്സ് ബാർ കിട്ടിയെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ എക്സ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഈ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹരിത്ത് മെറ്റിക്ക് മീന് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിലെ എക്സിൻ്റെ കള്ളിനെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ എന്ന് എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഇനി ഈ എക്സ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പുതിയ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള എക്സ് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എക്സ് ഈ എക്സിൻ്റെ കള്ളി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ എക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കള്ളി കണ്ടെത്തണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഹരിത്തമെറ്റിക് മീൻ നമ്മൾ ആദ്യം കാണണം അത് കിട്ടിയിട്ട് ഈ എക്സിൽ നിന്നും ഹരിത്തമെറ്റിക് മീൻ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഈ പുതിയ എക്സിൻ്റെ കള്ളി കിട്ടുക ഈ പുതിയ എക്സിൻ്റെ കള്ളി കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അത് കാണാൻ സിമ്പിളാണ് നമുക്കിവിടെ എക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപോയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൈ വൈ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ള വൈ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വൈ കാണണം പുതിയൊരു വൈ കാണാൻ കണ്ടതിന് ശേഷം വൈ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വൈ ബാർ കാണണം വൈ ബാർ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ കണ്ടത് പോലെ തന്നെയാണ് വൈ ബാർ കാണുന്നത് ഈ വൈൻ്റെ കള്ളി കൂട്ടുക എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും വൈ ബാർ കിട്ടും ഈ കള്ളി കിട്ടിയാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം കാരണം വൈൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ ഈ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വൈൻ്റെ സ്ക്വയറും കിട്ടി അപ്പോൾ നീ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ ഇനി എന്താ കിട്ടാൾ എക്സ് വൈ കിട്ടണം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ വൈ മൈനസ് വൈ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ കള്ളിയും വൈ ബൈനസ് വൈ ബാറിൻ്റെ കള്ളിയും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കള്ളിയും കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എക്സ് വേണം പുതിയൊരു എക്സ് വേണം എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ വേണം വൈ വേണം വൈൻ്റെ സോറി പുതിയൊരു വൈ വേണം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വേണം പിന്നെ രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓരോന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ കള്ളി എടുത്തു ഓക്കെ എക്സിൻ്റെ കള്ളി എടുത്തു ഇതാണല്ലോ എക്സ് ഇനി ഈ എക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ എക്സ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുതിയ എക്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കാണണം എക്സ് ബാർ കാണണം അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ താഴോട്ട് വരിക എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ ടോട്ടലിന് എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ബൈ പത്ത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ബൈ പത്ത് ഇത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണേ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് എക്സ് ബാർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്ത് പോകാം ക
ബൈ എന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വൈൻ്റെ കള്ളി ടോട്ടൽ കൂട്ടുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് വൈയിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സോറി ഇവിടെ അല്ല ഇതണ്ട് ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ മൈനസ് വൈ മൈനസ് മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തൊന്ന് അങ്ങനെ ഓരോന്നും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് മൈനസ് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കള്ളി കിട്ടിയല്ലോ ഈ കള്ളി കിട്ടിയാൽ ഈ വൈൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് പ്ലസ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റലിൽ തന്നിട്ടുള്ള വൈൻ്റെയും എക്സിൻ്റെയും സ്ക്വയർ അല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ വൈൻ്റെയും എക്സിൻ്റെയും സ്ക്വയറാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാറിപ്പോവരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാല് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് അഞ്ചിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടിൻ്റെ നാല് പൂജ്യം മൂന്ന് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഏഴ് നാൽപ്പത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ എക്സ് പുതിയ എക്സ് കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടി വൈ കിട്ടി മറ്റൊരു വൈ കിട്ടി അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കാണേണ്ടത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എക്സും ഇതാ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ മുകളിലുള്ള ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ആ കള്ളി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ചെയ്യണം എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ എന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ആ കള്ളി അതിനാണ് എക്സ് വൈ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള എക്സും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള വൈയും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആ രണ്ട് കള്ളിയും കൂടി ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ കള്ളി തന്നിട്ടുള്ള കൺ ഇൻ ഇതല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കള്ളി അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് ഏത് അൻപത്താറ് രണ്ട് പത്ത് ഒമ്പത് പത്ത് പ മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് പതിനാല് അങ്ങനെ ഓരോ ആൻസറും കിട്ടി നമ്മൾ മൈനസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഈ കള്ളിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കിട്ടും മൈനസ് സോറി പ്ലസ് പത്ത് അറുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് വൈൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അറുപത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കള്ളികൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കള്ളി വേണം എന്ന് നോക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കള്ളി ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ കണ്ട കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒന്ന് എക്സിൻ്റെ കള്ളി കണ്ടെത്തണം രണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൂന്ന് വൈ വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എക്സ് വൈ അങ്ങനെ അഞ്ച് കള്ളികളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആൻസറുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷന് എന്താണ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും കിട്ടിയത് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കിയ അറുപത് ഇവിടുന്ന് അറുപത് കിട്ടി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറിൻ്റെയും വൈ മൈനസ് വൈ ബാറിൻ്റെയും കള്ളികൾ ഇൻറ്റു ചെയ്തതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ട ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഈ സമ്മ കൊടുത്ത ടോട്ടൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകേണ്ടത് ഈ കള്ളി ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഈ കള്ളിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് അറുപത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ അറുപത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായാലോ ടോട്ടൽ അതാണ് അറുപത് ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് കൊസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലുള്ള എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയറിൻ്റെ കള്ളി ഏതാണ് നോക്കുക സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തിയത് ഇതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആ എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഓക്കെ അടുത്തത് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി അറുപത്തി ആറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അറുപത് നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നേരെ ട്രാൻസ്ഫർക്ക് പോയി കാണാം ആദ്യം നിങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാം നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാ
അപ്പം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ വളരെ ടഫായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നമുക്ക് കള്ളി കണ്ടെത്താൻ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ കള്ളിയും കണ്ടെത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോറിലേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്നു നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഓരോ മെത്തേഡും കാണും പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാൻ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വോയിസ് കേട്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെക്കാൻ എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാൾ പിയേഴ്സൺ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ ൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുമ്പോൾ പഠിച്ചുവിനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ കരുതണ്ട അത് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ടഫായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത്രയേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ കണ്ടോ ടേബിള് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഇത്രയേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഓരോ ടേബിളും എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ബാർ കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെയാണ് വൈ ബാർ കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തുക വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എനിക്ക് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നോക്കാം എക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എക്സ് ഇത് നമ്മൾ പുതിയത് കണ്ടെത്തിയ എക്സ് അരിത്തമറ്റിക്ക് മീൻ കണ്ടുകാണ്ട് ഈ എക്സിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു ഈ കള്ളിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടി വൈ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയ വൈ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വൈ ബാർ കണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈനെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എത്ര സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ വൈൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടു പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് കള്ളിൻ്റെയും ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കേട്ടാൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വൽ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നെ അസ്യൂമഡ് മെത്തേഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ മെത്തേഡ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കാരണം എല്ലാം കൂടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഏതാണ് ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അസ്യൂമഡ് മെത്തേഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോറലേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ബൈ എൻ എ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ അതെ ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റേ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി ആക്ച്വൽ മെത്തേഡ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കൺഫ്യൂഷൻ വരുമെന്ന് കരുതിയതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അതും കൂടെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനോട് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് കോറിലേഷൻ സീക്കൾ ടു സിഗ്മ യു വി മൈനസ് സിഗ്മ യു ഇൻറ്റു സിഗ്മ വി ബൈ എൻ ഓൾ ഡ